A intensificação dos combates entre Israel e o Hezbollah nos últimos dias tem aumentado o receio do ressurgimento de uma guerra civil no Líbano. O analista de política externa, Adnan Nasser, disse, no entanto, à Euronews que há várias razões que podem impedir que tal aconteça. No, I seriously doubt that. I mean, the Lebanese people are not interested in fighting a war with each other. I mean, there's absolutely no evidence to support that. Yes, it's true that the good portion, the large portion of the Lebanese society is resentful, excuse me, resentful towards Hezbollah for involving itself without a proper debate in parliament or within the council of ministers, taking this up with the defense minister. Most Lebanese who oppose Hezbollah would like to see Hezbollah play normal politics and bring its weapons into the national army and come up with a national defense strategy. Por outro lado, no que diz respeito aos Estados Unidos, os especialistas acreditam que seria do interesse do presidente Joe Biden chegar a um acordo de sar fogo o mais rapidamente possível. I think President Biden right now is looking more for a way to conclude his presidential term with a, let's not call it a peace, but a ceasefire deal that would see this war brought to a quick end. It would also give his vice president, Kamala Harris, a higher chance of winning, possibly. Até há pouco tempo, Israel, o Hezbollah e o Irão não tinham mostrado interesse numa guerra em grande escala. Mas os recentes ataques de Tel Aviv contra o Líbano podem ter feito escalar esta guerra para uma situação nova e mais crítica, o que pode originar um conflito de maior dimensão.